ఎస్కేఏ పాల్ రాజకీయాలు మారాయా నిన్నటి వరకు ఏపీ చుట్టూనే తిరిగిన ఆయన ఒక్కసారిగా తెలంగాణలో వాలిపోయారు రెండు వారాల క్రితం తెలంగాణ గవర్నర్ని కలిసిన ఆయన సీఎం కేసీఆర్పై విమర్శలు చేసి తెలంగాణలో తానే నెక్స్ట్ సీఎం అని ప్రకటించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో వరుస పర్యటనలకు రెడీ అయ్యారు పాల్ వరంగల్లో భారీ సభ నిర్వహించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు ఓరిగల్లులో పర్యటించిన కేఏ పాల్ వీర లెవెల్లో ఫైర్ అయ్యారు రాహుల్ సభకు అనుమతిచ్చి ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఎందుకు ఇవ్వరని పోలీసులపై కన్నెర్ర చేశారు సభ విషయంలో తగ్గేదే లేని తేల్చి చెప్పారు పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వరో తాడో పేడో తేల్చుకుంటానని సీరియస్ అయ్యారు రాహుల్ గాంధీ సభ నిర్వహించే ఆరవ తేదీనే ఆయన కూడా అదే ప్లేస్లో సభ నిర్వహణకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పటికే రాహుల్ సభకు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వడంతో ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో కేఏ పాల్ సభకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించడంతో నిప్పులు చెరిగారు సైబరాబాద్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ని కూడా తానెవరో తెలియదని అవమానపరిచారన్నారు సివి ఆనంద్ డ్రగ్స్ వాడుతున్నాడేమో ఏమో టెస్టులు చేయించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు సీఎం కేసీఆర్కు భయం పట్టుకుని తన సభకు అనుమతి ఇవ్వకుండా చేశారని ఆరోపించారు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోయినా కోర్టు అనుమతితో సభ నిర్వహించి తీరుతామన్నారు కేపాల్ పాలన చెప్పాలంటే గంటలు సరిపోదు ఈ రోజు రుజు ఏం రాహుల్ గాంధీ గారికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం ఏంటి ఈ జోషి కమిషనర్ నేనెవరో తెలియదు అటు ఈయనకి కమిషనర్కి ఒరే బాబు చదువు వస్తే నీకు గూగుల్ మై నేమ్ కేఏ పాల నేర్చుకొని తిట్టొచ్చా వై షుడ్ ఐ అంటాడు ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నాను ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ కమిషనర్ అక్కడేమో సికింద్రాబాద్ కమిషనర్కి కేఏ పాల్ ఎవరో తెలియదని చెప్పండి అని ఆయన ఆనంద్ అట మరి ఆయన డ్రగ్స్ వాడుతున్నారా ఏమో స్పెషల్ టెస్టులు చేయించాలి వీళ్ళకి డాక్టర్ కేఏ పాల్ ప్రస్తుతం టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు లెట్స్ టాక్ టు హిమ్ నమస్కారం పాల్ గారు థ్యాంక్స్ అండి ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సేమ్ హియర్ రాహుల్ సభ పెడతానన్న రోజే మీరు కూడా సభ పెడదామని చెప్పేసి ఎందుకు అనుకున్నారు అదే రోజు పెట్టాలని చెప్పేసి అనుకోవడంలో ఏమిటి ఆంతర్యం ఆయన సభ పెడుతున్నారని మనకు తెలియదండి నేను ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తారీఖున వచ్చాను హైదరాబాద్ వెంటనే నేను ఇక్కడ సభలు పెట్టడానికి పర్మిషన్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతుంటే ఒక్క పర్మిషన్ కేసీఆర్ గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఇంతవరకు ఇవ్వాల శాంతి సభల పర్మిషన్కి ఈవెన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్న సెంట్రల్లో పరేడ్ గ్రౌండ్స్కి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేక పర్మిషన్లు ఇచ్చిన ఇక్కడ పోలీసులు మాత్రం పర్మిషన్లు ఇవ్వట్లా ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో కనీసం ఎనిమిది మీటింగులు ఓషా పది పన్నెండు మీటింగులు మేము అప్లై చేస్తాం ఇన్ రైటింగ్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ పర్మిషన్ తెచ్చుకోవడం పోలో గ్రౌండ్స్ పర్మిషన్ ఇప్పుడు కూడా మే ఏప్రిల్ తొమ్మిదిని ఒక మీటింగ్ పెట్టడానికి మేము పర్మిషన్ అప్లై చేసాం రిఫ్యూజ్ చేశారు అయితే మే ఆరవ తారీఖుని ఏప్రిల్ ఇరవై రెండుని ఇప్పుడు మన స్టూడియోలో ఉన్న దాస్ గారు వెళ్ళి ఓయు స్టూడెంట్లు కొంతమంది కాకతీయ స్టూడెంట్లు కొంతమందితో నేను వచ్చి మీరు వాళ్ళ వాళ్ళందరిని చూస్తున్నారు పర్మిషన్ అడిగితే ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు నుంచి నిన్నటి వరకు కమిషనర్ గారు ఎవరిని కలవట్లే ఎవరు ఈ వరంగల్ కమిషనర్ ఎక్కడో యూపీ నుంచి వచ్చాడు అటు జోషి అన్న ఆయన కనీస ధర్మం కలవాలి కదండి ఒక మూడు వారాలు స్టూడెంట్లు వెళ్ళినప్పుడు కనీసం కలిసి ఏంటి అని అందుకని నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్తే నేను కాలనని ముందు ఫోన్ చేస్తుంటే విజయ్ మా టీము ఓయు టీము కాకతీయ టీము దాస్ గారు ఎన్ని ఫోన్లో చేస్తున్నా హూ ఇస్ కేఏ పాల్ ఐఆమ్ కేఏ పాల్ అని అంటుంటే ఐ డోంట్ నో హూ యూ ఆర్ అని ఫోన్ హ్యాంగప్ చేశాడు ఆయన ఐఆమ్ కమింగ్ టు యూ అని వెళ్ళాను అప్పుడు కనీసం ఒక కమిషనర్ అంటే ఆయనకి ఎవరు తెలుసు డ్రగ్ మాఫియా తెలుసా కేఏ పాల్ తెలియకపోతే పదిలో ఏడు ఓట్లు వరంగల్లో మాకు ఉండడం నేను మీటింగ్ పెడితే వరంగల్లో రెండు వేల నుంచి ఈరోజు కాదు రెండు వేల నాలుగులో ప్రపంచ దేశాలకి యాభై ఆరు దేశాల ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇథియోపియా నాతో రావడం వరల్డ్ హెవీ బాక్స్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ ఓన్లీ హెవీ వెయిట్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మైక్ టైసన్ రెండు సార్లు ఓడించిన హోలీ ఫీల్డ్ రావడం అప్పుడు డీజీపీలు డిఐజీలు వచ్చినప్పుడు కేఏ పాల్ ఎవరో తెలీదా అంటే ఇలాంటి వారిని కేసీఆర్ కేటీఆర్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడో యూపీ వాళ్ళు తెలుసుకి అంటే వీళ్ళు ఏం అన్యాయం చేసినా ఎవరు పట్టించుకోరనా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ పోనీ ఆయనకి ఎవరికి తెలియదు నేను వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడాలి కదా
కనువై నా పేరు ఓకే ధర్నా కూర్చుంటాను డోంట్ వరీ అన్న అప్పుడే లేదు మీకు ఒక్క బండి రావాలి ఎందుకు ఒక్క బండి మేము ఐదు బళ్ళుతో వెళ్ళాం అక్కడ ఐదు వందల బళ్ళు పెట్టడానికి పార్కింగ్ ఉంది ఏంటి ఈ గోండాయిజు ఏంటి ఈ రౌడీజు తప్పు కదండి మాట్లాడాలి అప్పుడు వారు మేము మాట్లాడుకుంటే ఏమన్నారు మీరు పర్మిషన్ అప్లై చేశారా ఇదిగోండి ఇన్ రైటింగ్ చూశారు అయ్యో మరి మీరు అప్లై చేసి మరి మీకు తెలీదా తెలుసు అయితే మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు రాహుల్ గాంధీకి ఇచ్చారు నెల రోజుల కింద ఇచ్చారు చూడండి కాగితం అబద్ధాలు ఎందుకు ఆడతారు మీరు వారికి పర్మిషన్ ఇచ్చి రెండు రోజులు అయింది అందరూ ఉంటుండగా మా టీము వారి టీము ఉంటుండగా అబద్ధాలు ఆడు మేము ఎవరికైనా ఇస్తామండి సో యూ మీన్ టు సే వాంటెడ్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మీ సభ జరగకుండా అడ్డుకోవాలని చూసి నూటికి నూరు రూపాయలు అండి కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేక తెలంగాణ అని ఇక్కడ తాజ్ కృష్ణకి అక్కడ చారిటీ సిటీలకు వచ్చినప్పుడు నేను ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి ఓపెన్గా సపోర్ట్ చేసిందంటే ఆంధ్ర ప్రత్యేక తెలంగాణ అయితే అభివృద్ధి ఎక్కువ జరుగుతుంది అమెరికాలో ముప్పై మూడు కోట్లు ఉన్న ప్రజలు యాభై రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎందుకు రాష్ట్రాలు పెంచకూడదు నూట యాభై కోట్ల ప్రజల్లో ఇక్కడ నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ వారు ఉన్నారు సంగారెడ్డిలో పన్నెండు వందల ఎకరాల్లో చారిటీ సిటీలు కట్టి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి నేను హైదరాబాద్ వచ్చి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి కేసీఆర్ గారు పొలిటికల్గా అప్పటికి పుట్టలేదు ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు ఆయన ఎంతమంది బిల్ గేట్స్ ని బిల్ కంటల్ ని సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ లో నేను బిలియనేర్ని బంకర్ హంట్లు జేబీ హంట్లని ఈ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం ఆయన కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుండి తొంభై ఏడు వరకు తొంభై ఏడు నుండి రెండు వేల ఏడు వరకు మీరు చూడండి ఏ స్థితికి అప్పుడు ఎవరు ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ ఎవరు ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహ గారు వారితో కూర్చొని నేను మాట్లాడి ఇండియా షుడ్ లీడ్ అని పదకొండు వందల సభలు పెట్టి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఒక ఎమ్మెల్యే అప్పుడు ఆయన ఆలోచించి ఆయ బాబోయ్ పాల్ గారు ఇండియా నెంబర్ వన్ చేద్దామని అంటూ అంత ఆయన యాటిట్యూడ్ ఆయన బిహేవియరు ఆయన విజన్ చూసి వెరీ గుడ్ అని నేను ఆయనకు ముఖ్యమంత్రిగా సపోర్ట్ చేయడు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఆయనకి చేశా కేసీఆర్ గారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చినప్పుడు అంచా ఎంత నేనంటే గౌరవం వెయిట్ చేశారు చారిటీ సిటీలో హెలికాప్టర్లో వచ్చి తాజ్ కృష్ణలో వచ్చారు టూ త్రీ టైమ్స్ ఎంతో మంచిగా అభివృద్ధి చేద్దామంటే కేసీఆర్ అవునండి మీకు అన్యాయం జరిగింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం దేశాన్ని సర్వనాశనం అయిపోయిందని శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయమని వైఎస్ రాజశేఖరని సోనియా గాంధీని తిట్టి నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంటే నేను ఎంతో ఆనందపడి మరలా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు మరలా వందల వేల మంది బిలియనీర్లు తీసుకురావచ్చు అని అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత నేను టిఆర్ఎస్కి తెలంగాణకి సపోర్ట్ చేశా ఆయన ముఖ్యమంత్రి రెండు వేల పద్నాలుగులో అయిన తర్వాత ఇప్పటికీ ఒక్కసారి ఫోన్లో మాట్లాడరు మా టీమ్స్ మా లీడర్స్ ఆయన లీడర్స్ టిఆర్ఎస్ లీడర్స్ హోమ్ మినిస్టర్ నాయన్ నర్సింహ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఉన్న హోమ్ మినిస్టర్ అలీ గారు ఉంటుంది ఒక్క మీటింగ్ పర్మిషన్ ఎవరు ఒక్క సమిట్ కి పర్మిషన్ ఎవరు ఎందుకని మరి అంత సపోర్ట్ చేసిన మీరు మిమ్మల్ని ఒక సభ పెడతానంటే పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు చాలా బాధగా ఉందండి కేసీఆర్ గారిని మీరు ఒకసారి పిలవండి లేదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం మీరు లైవ్ పెట్టండి చక్కగా వన్ అవర్ మాట్లాడుకుందాం ఆయన మాట్లాడరే ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నేనంటే గౌరవం ఆ భయం ఆ భక్తి ఆయన మాటలు మీరు వెయ్యండి ఒక్క నిమిషాలు ఇప్పుడు మీరు బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆయన పలికిన మాటలు ముప్పై ఆరు నిమిషాలు పలికిన వీడియోలు ఉన్నాయి కేఏ పాల్ వరల్డ్ లీడర్స్ అన్నది దేవగౌడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు అసలు ఇంత బాగా పాల్ గారు మాట చెప్తే వందల వేలు కోట్లు వస్తాయి వీళ్ళందరూ అవినీతి పరులు రాజకీయ నాయకులు సౌమ్యంగానే మాట్లాడుతున్నారు ఆయన మీద సానుకూలంగానే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు మాటలు మరి బాహాటంగా ప్రెస్ ముందు వాళ్ళు ఏమైనా డ్రగ్స్ తీసుకున్నారా నేను ఎవరో తెలియదంటారా అని చెప్పి అధికారులు వాళ్ళు ఎక్కడో అధికారులు బీహార్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు యూపీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అని మీరే అని అంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు తెలియ ఉండే అవకాశం ఏమైనా వన్ టూ పర్సెంట్ ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు కాదు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు వాళ్ళు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూపీఎస్సి సర్వీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళని డ్రగ్స్ తీసుకున్నారా నేను ఎవరో తెలియదు అంటారా అని చెప్పి అధికారుల మీద చూడండి హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ దేశంలో నెంబర్ వన్ డ్రగ్ మాఫియా అయిపోయింది యదా రాజా తదా ప్రజా యదా గురు తదా శిష్య ఎట్లా తయారైంది ఈ హైదరాబాద్ నేను అమెరికా వెళ్ళేటప్పుడు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట నేను నలభై సంవత్సరాలు ఎనభై ఒకటిలో వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉండేది ఎంత అభివృద్ధి చేసాం కేసీఆర్ గారు రూపాయి డొనేట్ చేశారా నేను వందల వేల కోట్లు డొనేట్ చేసినట్టు రుజువులు ఉన్నాయి కదా ఒకటి అంజన్ కుమార్ గారు ఎడిషనల్ డీజీపీ ఇప్పుడు కమి
लक्षल मंदिर चूसारोम सुशील कुमार सिंधे दे एड्रेस मी हिज होलीनेस डॉक्टर के अपालनी बीजेपी प्रेसिडेंट टू होम मिनिस्टर अमित शाह गार कंटे विल का मात्रों तेली दा ये कड़ वरंगल लो उन्ना पड़ो तेलंगाना नड़ पिंचना पड़ो तेलंगाना अभिरुद्ध के नेन चेसन अभिरुद्ध ये मानव उड़े चेले दरी सीएम मर्गीना पड़ो पौने आये � फोन हैंग अप चेड बंद को ये स्टोवचुना टू रूटलेस का मार्टर डिवेंड को मिस्टर कमिश्नर ने ने एड्रेस चेस तुमटे हु आर यू व्हाई आर यू आई विल गिव परमिशन टू राहुल गांधी हु आर यू गेट आउट अन्नेट मार्टर डरे व्हाट नॉनसेंस इज इट इफ केसीआर हैज एनी 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 वन परसेंट लेफ्ट ही शुड बी सस्पेंड There are courts. Hmm. CM is not about courts. PM is not about court. I am not about court. We are not about court. Everybody must be abide by the law. Okay, ne ante aur kitheli do. Governor ante theli da Tamil Tamil Shia. Aur BJP president aayi ekar ko chhaaru. Andi ke mein protocol hai vatle do. Ani KTR matla do ante. Is it reasonable? Governor of Telangana ya aur theli da Tamil Nadu ncho. Thali. Okay, woman. Okay, lady. Yanta gauri mobile aur ek mana. What nonsense is it? If a governor protocol, why collectors are not following protocol? Come in today. CM is KCR. Tomorrow he won't be KCR. KCR won't be CM. KTR won't be CM after one year election. You mind my words? There is complete rejection of KCR KTR rule. Kutumba pal nai pen, kola pal nai pen, kutra pal nai pen, avnit pal nai pen, drug pal nai pen. Even until Modi gan tirtar. Modi is not CM here. Bandi Sanjay in tirtar. Bandi Sanjay not CM here. Ramant Reddy in tirtar. Ramant Reddy is not CM here. Nen commissioner gar deir kendi kele ano. Yeni midi samachra alinch maak permission ne bhatle do. Ok security recommend chaser national intelligence. Yekar home minister gar kora security man commissioner kelte. Ok telega ina avra ochera ata anand ata. मेसेज राष्ट्रीय मारप कावाली अविनीति पालन पावाली कुट्रा कुटुंबा कोला राजकीय बंगार तेलंगाना ये द बंगार तेलंगाना आपको okay. तेलंगाना ही पेंट ओके डॉक्टर के पाल तो टी डिबेट ने कंटिन्यू जस्ट ना डॉक्टर के पाल ये विषय जब पंडे रुंडे वाला पंद्रह में दिन नची पंद्रह दिन की मुंडो चला एक्टिव का मेरु आंध्रा ओके तरह एम जो एवरीबडी नोस चार रोजल स्तब्धा उल्ली इन आल आफ ए सड़न तेलंगा कांसट्रेट की दृष्टि मल्लिंदी चूँ नेलंगा को अब आंध्र तेलंगा युनेड कदा युनेड नेवलू चेयलेदी इपू आरगर मुख्यमंत्री राजशेखर रिगार चंद्रबाबुना गार कैसीआर गारेसीआर गार वन मिनट प्ले चुनाव थैंक यू वेरी मच इंत सेवल इंत सेवल आंध्र अल आंध्र राष्ट्र में एड लक्षल को इकड़ इन तेलंगा आंध्र कल अरवे वेल को रूपये अरवे वेल को तेलंगा ना हईदराबाद इनकम ना आंध्र वे प्रत्येक तेलंगा अगर तरह संवसरा अरवे वेल को मिगल अंत एन संवर केसीआर गार मुख्यमंत्री अन तरह नागुलाल अरवे वेल को मिगली 
తర్వాత వీళ్ళు అప్పు చేసింది నాలుగు లక్షల పన్నెండు వేల కోట్లు అంటే మీ ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే మీకు రాష్ట్రంలో మీ కుటుంబానికి నాలుగు లక్షలు అప్పు చేశారు వీళ్ళు మీకు ఎంత ఇచ్చారో నాకైతే తెలీదు ప్రతి ఒక్కరికి నాలుగు లక్షలు అప్పు ఉంది అంటే ఒక కుటుంబంలో నలుగురు ఉంటే అలాగే మోదీ గారు చేసినప్పుడు యాభై లక్షల కోట్లు అప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు దేశం అప్పు యాభై లక్షల కోట్లు మోదీ గారు వచ్చి దేశంలో డెబ్బై సంవత్సరాలు చేసినప్పుడు ఆయన చేశారు అంటే మీకెంత అప్పు ఉంది అది ఇంకొక నాలుగు లక్షలు ఉంది మీది మినిమం యావరేజ్ అంటే మీ కుటుంబంలో ఐదుగురు ఉంటే పది లక్షల రూపాయల అప్పు దేశ ప్రధానమంత్రి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ అక్కడ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్ గారు చేసి అప్పుల ఆంధ్ర అప్పులు తెలంగాణ చేశారు నేను అప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో ఒక వీక్ ముందు వచ్చాను నేను ఇక్కడికి ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేయడానికి రాలా కేసీఆర్ గారికి సపోర్ట్ చేశాను ఎందుకు పాల్గారు మనం అభివృద్ధి చేద్దాం సమిట్లు పెడదాం శాంతి మీటింగ్లు పెడదాం బిలియనర్లు తీసుకొద్దాం లక్షల ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చేయలేకపోయారు కదా ఈ రోజు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నోటీసులు ఇచ్చారు ఎనభై వేల మందికి ఎంతమంది ఉన్నారు నిరుద్యోగులు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి చూసుకుంటే తెలంగాణలో ఉన్న కోటి కుటుంబాల్లో ఎనభై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు నలభై లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు అంటే వందకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన నోటీసుల ప్రకారం వందకి ఒకరికి ఉద్యోగం వస్తుంది మరి తొంభై తొమ్మిది మంది సంగతి ఏంటి ఓకే ఓకే అలాగే మోదీ గారు ఫెయిల్ అయిపోయారు కదా ఒక్క నిమిషం బొంతు రామ్మోహన్ గారు మనకి ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు మన డిబేట్ ని ఆయన చూస్తున్నారు మాజీ మేయర్ ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడదాం రామ్మోహన్ గారు కేఏ పాల్ గారు వరంగల్లో సభ పెడతానంటే పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు అని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు సో పాల్ గారి సభని ఇంటెన్షనల్లీ అడ్డుకునే ప్రయత్నం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేస్తుందా ఒకటి పాల్ గారు అంటే మాకు మంచి గౌరవం మంచి మిత్రులు కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు మరి పలుసార్లు కేసీఆర్ గారితో కూడా కలవడం జరిగింది దేవుని దూతలాగా మరి ప్రజలకు క్రైస్తవులకు తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రజలకే కాకుండా ప్రపంచం అంతా సుపరిచితమైన వ్యక్తి ఆయన సభను అడుకోవాల్సిన అవసరం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి లేదు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి లేదు ఎవరికి లేదు రూల్ ప్రకారం ఆయన అప్లై చేస్తారు మరి దాంట్లో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో దాని ప్రకారం పోలీసులు లాక్ చేస్తారు తర్వాత దాంట్లో ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎవ్వరు కూడా ఇన్వాల్వ్ కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే కేసీ కే పాల్ గారిది వారి స్థాయి ఇది కాదు వారి డ్యూటీ కూడా ఇది కాదు అనవసరంగా వారు డ్యూటీ వారు డివేట్ అయ్యి వారిని కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది భక్తులు శాంతి ప్రవచనాలు వినుకుంటా వారు గౌరవించుకుంటుండేది ఎప్పుడైతే అసలు యాక్చువల్ గా బొంద రామ్మోహన్ కానీ టీవీ నైన్ కానీ ఇంకెవరు పెద్ద ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే స్థాయి కూడా లేకుండా ఆయన డ్యూటీ డివేట్ అవ్వడం తోటి అంత కొద్ది డిస్టర్బ్ అయ్యి డిస్టర్బ్ మూడ్ లో నడుస్తుంది వ్యవహారం అంతా అసలు యాక్చువల్ గా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒక నిమిషం ఇంటర్వ్యూ పెడితే ఈ రేపు పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ ఈ విషయాలు కూడా కేపాల్ గారు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చి ఈడ వరంగల్ మీటింగ్ పెట్టి ఇంకొకడ మీటింగ్ పెట్టి ఇవన్నీ అవసరం లేని అనవసరమైన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా సరే ఆయన పెట్టడం ఆయన ఆయన ఇష్టం పెట్టి ఇంకేదైనా చెప్పాలని కూడా చెప్పనే కానీ ఆయన కేపాల్ గారికి ఉన్న గౌరవం కానీ ఆయనకున్న ఫాలోవర్ ఫాలోయింగ్ కానీ బయట దేశాలు కానీ ఇంకోటి కానీ అసలు డ్యూటీ నేర విడిచి సాము చేసినప్పుడు ఈ స్థాయి తగ్గి వ్యక్తి యొక్క డిగ్నిటీ వ్యక్తి యొక్క గౌరవం కూడా పైనుంచి కింది దాకా ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ఏమంటే గౌరవాలు కూడా పోతాయి పర్మిషన్ అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లేదు వారు వారి స్థాయిలో రామోహన్ గారు గతంలో ఎట్లా ఉండదో అట్లా ఉంటే రామోహన్ గారు చూడండి రామ్మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు మైండ్ ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వలేదండి సత్యాలు మాట్లాడడం తప్ప నాకు అబద్ధాలు అందరిలా చెప్పడం రాదు రామ్మోహన్ గారు మీ మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిందని చెప్పేసి ఏం అనలేదు డిస్టర్బ్ అయిందని అన్నారు మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిందని ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఎవరో డిస్టర్బ్ అయింది డ్యూటీ డిస్టర్బ్ అయ్యి చేయాల్సిన ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాక్ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల కానీ రామ్మోహన్ గారు దట్స్ వే లాంగ్ అండి అయిపోయింది ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా దగ్గర జగ్గారెడ్డి గారు ఉండే ఇంకా పంత సత్యనారాయణ గారు ఉండే వీరిని ప్రపంచ ట్రాక్ నుంచి గ్రామ ట్రాక్ తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు వీరు గ్రామ ట్రాక్ నుంచి ప్రపంచానికి కాదు కనీసం భారతదేశం నేషనల్ లెవెల్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ 
చూడండి కేసీఆర్ గారికి ప్రపంచం సి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఫార్మ్ హౌస్ ఆయనకు ప్రపంచం అయిపోయింది లేదంటే ఢిల్లీ వెళ్ళడం అలవాటు ఇప్పుడు మీరు లైన్లో తీసుకోవడం కేసీఆర్ గారిని తీసుకోవాలి కేటీఆర్ని కూడా కాదు వాళ్ళ ఇంటికి నేను వెళ్తాను అంటున్నాను కదా ఆయనకి నాకు ఒప్పందం ఏంటి నేను ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన కలవలేదు కదా తాజ్ కృష్ణకు రెండు సార్లు వచ్చారు చారిటీ సిటీకి ఒకసారి వచ్చారు ఎప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎందుకు మా టీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేయమని క్యాంపెయిన్ చేయమని హెల్ప్ చేయమని మీరు తీసుకొచ్చింది ఎవరు దిలీప్ కుమార్ గారు అని ఎమ్మెల్సీ ఆయన కేసీఆర్ గారికి నెంబర్ వన్ లీడర్ ఆయన కేసీఆర్ గారి తర్వాత ఆయనే కవిత వచ్చారు ఇంకా ఎవరు కేటీఆర్ ఎప్పుడు నన్ను కలవలేదు అది విడిచిపెట్టండి అబ్బాయికి తెలియదు ఇప్పుడు మీకు రాష్ట్రాన్ని నడుపుతుంది తెలియని అబ్బాయి ఒక కేటీఆర్ ఈజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ ఈ డజన్ నో ఐ బిన్ హియర్ ఇన్ తెలంగాణ ఫర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆయన మూడు సంవత్సరాల కింద ఏం ట్వీట్ చేశారో చూడండి కేఎఫ్ ఆల్ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నాడు ఇఫ్ ఈజ్ ఎ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ ఈ మే బీ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈ మైట్ హవ్ స్టడీడ్ సమ్వేర్ ఇన్ ఎనివేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ ఇట్ డజన్ మీన్ హీఈస్ ఎ లీడర్ ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఒక లీడర్ అయితే అట్లా మాట్లాడరు కదా ఈజ్ లీడింగ్ మరి కేసీఆర్ గారికి ఒంట్లో బాగోకో లేదా నిజంగా ఆయన డిస్టర్బ్ అయ్యారు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతుని సత్యాలండి వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడింది ఒకటి కేసీఆర్ గారిని నేను కలవలే ఆయన వచ్చి నన్ను కలిశారు అనేక సార్లు ఫస్ట్ పాయింట్ అది అర్థమైంది కదండి ఇక్కడ ఆరుగురు ముఖ్యమంత్రులు ఎలాగొచ్చి కలిశారో ఇప్పుడు జనవరి ఇరవై నుంచి ఏప్రిల్ ఎనిమిది వరకు మీరు నా ఫేస్బుక్ నుంచి మీడియా నుంచి ఎన్టీడీ చూడండి నేను రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ యుక్రెయిన్ క్యాప్చర్ చేస్తుంటే వద్దని ఏడు నిమిషాలు మాట్లాడాను ఇరవై ఆరు నిమిషాలు వీ రికార్డెడ్ వీడియో రష్యన్ ప్రెసిడెంట్కి ఒకే ఒక దిమిత్రి ప్యాస్కావ్ నాకు కాల్ చేసింది రికార్డెడ్ మీ రజనీకాంత్ గారికి పంపించా ఇంకొక ఛానల్ ఓనర్కి పంపించా ఎందుకు అయ్యా మీరు తప్ప ఈ యుద్ధం ఎవరో ఆపలేరు అన్న మాటలు మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఐమ్ నా నేను మార్చిలో వారు పిలిచిన పిలుపు ఎందుకు నూట నలభై ఒక్క మంది ప్రెసిడెంట్లు ప్రధానమంత్రులు మన మోదీ గారు తప్ప ఈరోజు నేను ఇచ్చిన పిలుపుకి బైడెన్ గారితో సహా యుక్రెయిన్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కారణం ఒక నిమిషంలో మాట్లాడుతాను ఆ సబ్జెక్ట్ మనకి నేపాల్ ఉంది ఇండియా ఉంది రష్యా అంటే ఇండియా లాంటిది మిలిటరీ పవర్ ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ న్యూక్లియర్ పవర్ యుక్రెయిన్ అన్నది యుక్లియర్ యుక్లియర్ పవర్స్ వదిలేసుకున్నారు తొంభై నాలుగులో మరి రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ యుక్రెయిన్ని ఆక్యుపై చేస్తూ నాలుగు కోట్ల నలభై లక్షల ప్రాణాలు తీసినప్పుడు ప్రపంచ నాయకుడు ఒకడు కూడా ఇంక్లూడింగ్ మోదీ గారు ఎందుకు ఆ యుద్ధాన్ని ఆపలేదు నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిని ఓకే ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం ఉండి అప్పుడు నేను ప్రపంచానికి పిలుపునిచ్చాను నూట నలభై ఒక్క మంది ప్రెసిడెంట్లు రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ని ఖండించి యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జిలెన్స్కి సపోర్ట్ చేసి కేవలం నలుగురు మాత్రమే రష్యన్ ప్రెసిడెంట్కి సపోర్ట్ చేశారు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీతి కొరకు నేను పాటు పడతాను తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకు నేను వచ్చాను ఇక్కడికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు కేసీఆర్ గారికి రాసిన లెటర్స్ ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారు చుట్టూ ఉన్నవారు ఈరోజు ఏనుగుల పెద్దిరెడ్డి టీఆర్ఎస్ లీడర్ ఎక్స్ మినిస్టర్ టీడీపీలో వన్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ కూడా మేము మాట్లాడుకున్నాం ఆయన అనేక సార్లు ప్రయత్నించారు హోమ్ మినిస్టర్ నాయి నరసింహరాడు గారు ఇరవై ముప్పై సార్లు ప్రయత్నించారు అమీర్ పేట్ ఆఫీస్కి వచ్చినందుకు తిట్టారట మీరు ఎందుకు వెళ్ళారని ఒక హోమ్ మినిస్టర్ గా నేను అన్నది ఏంటంటే ఒకరు కాదు ఇరవై ముప్పై మంది లీడర్స్ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ లీడర్స్ కేసీఆర్ గారిని నన్ను కలపటానికి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎన్నిసార్లు నేను చెప్పాను ఫేస్బుక్ లో ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఇరవై ముప్పై సార్లు కనీసం నేను డైరెక్ట్ గా అడిగాను 
కమిషనర్ గారితో డీజీపీ ఇప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఐఎమ్ నాట్ ఎక్కీజింగ్ ఏం రెండు వేల పన్నెండులో నాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వమని అహ్మద్ పటేల్ గారు ఆయన డీజీపీకి అప్పుడు ఈయన ఎడిషనల్ డీజీపీ నాకే కాల్ చేసి మీకు సెక్యూరిటీ కావాలని ఎడిషనల్ డీజీపీ అప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు డీజీపీ ఆట ఐ డోంట్ నో దాట్ నేను ఇప్పుడు ఆయన కలుస్తాను తప్పే ఉంది నేను అన్నది ఏంటంటే ఇంతవరకు పర్మిషన్ లీగల్ గా అప్లై చేయలేదు అన్నారు ప్రతిదీ లీగల్ గా అప్లై చేసాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మోదీ గారు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ నా ప్రియమిత్రులు రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు సైన్ చేసి వారి ద్వారా మాకు పర్మిషన్ లెటర్స్ అన్ని ఈ రూమ్ లో ఉన్నాయి మీరు చూసుకోండి పోలీస్ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరైనా సభ పెట్టగలరా అంతేకాకుండా టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ వాట్ ఈస్ నేమ్ జ్యోతి శేఖర్ ఎవరు ఇక్కడ రెండు వేల అప్పుడు పాల్ దినకరన్ గెలిపించి మన మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయించారు రాజేష్ టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ రాజేష్ గారు నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు పాల్ గారు మీ మీటింగ్ పర్మిషన్ లేవు పర్మిషన్ ఇచ్చింది పరేడ్ గ్రౌండ్స్ డిఫెన్స్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ పర్మిషన్ లేవు పోలీస్ పర్మిషన్ లేవు కమిషనర్ పర్మిషన్ లేవు కలెక్టర్ పర్మిషన్ లేవు ఎంత అవినీతి జరుగుతుందంటే తెలంగాణ నాతోనే పెట్టుకుంటే ఎందుకు ఒక శాంతి దూత అని కేసీఆర్ గారు వచ్చి నాతో పెట్టుకుంటే దేవునితో పెట్టుకున్నట్టు అని కేసీఆర్ గారు అన్నారు కదా శ్వేత పత్రం రిలీజ్ చేయమని రెండు వేల ఎనిమిదిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పంచి పీకేస్తానని ఆయన లాంగ్వేజ్ నాకు రాదు అంత ఘోరంగా తిట్టి శ్వేత పత్రం రిలీజ్ చేయమని కేసీఆర్ గారు అన్న తర్వాత నా హృదయం ఆయన హృదయంలో కలిసిపోయింది నా మనసు ఆయన మనసులో కలిసిపోయింది ఈ రోజు వరకు నేను కేసీఆర్ గారిని ఎందుకు తిట్టలేదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయినా నాకు బాధ ఏంటి నేను ఇక్కడ సమిట్లు పెడితే మూడు వేల బిలియనర్లు వంద మంది అంతవరకు ఎందుకు ఇవాళ టీవీ నైన్ లో నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా వంద సార్లు ఛాలెంజ్ చేశాను ముప్పై సార్లు డైరెక్ట్ గా ఫేస్బుక్ లో అడిగాను కేసీఆర్ గారిని ఒక లెటర్ ఇమ్మనండి డియర్ డాక్టర్ పాల్ వీఆర్ వెల్కమ్ యూ యువర్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ బిలియనర్స్ డోనాల్డ్ అని ఒక్క లెటర్ ఇమ్మనండి ఆరు నెలల్లో నేను కేసీఆర్ గారు కూర్చుంటాం మోదీ గారితో అప్రూవ్ చేసుకుంటాం ఆరు నెలల్లో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో లోపుని ఈ సంవత్సరంలో ఒక వంద కంపెనీలు పెట్టి కంపెనీ ద్వారా వెయ్యి ఉద్యోగాలు అంటే లక్ష ఉద్యోగాలు నేను కమిట్ అవ్వకపోతే మరలా నేను తెలంగాణలో అడుగు పెట్టను ఈ పన్నెండు వందల ఎకరాల లాంటి ఎన్నో ఉన్నాయి నాకు తెలంగాణలో ఓకే అన్ని నేను టిఆర్ఎస్ కు డొనేట్ చేసేస్తా అదండి కేయపాలంటే రమ్మనండి కేసీఆర్ గారిని కేటీఆర్ వద్దు వీళ్ళు ఎవరో స్పోక్స్ పర్సన్స్ వద్దు వీళ్ళకి నిన్న కాక మనం పుట్టారు వాళ్ళకేం తెలుసు కేసీఆర్ గారికి నా గురించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి తెలుసు అది నేను సీఎం పోస్ట్ కు రాలేదు నేను సీఎం అవుతానని అక్కడ చెప్పలేదు ఇక్కడ చెప్పలే ప్రజలు ఎన్నుకుంటే సీఎం అవుతా ప్రజలు ఎన్నుకుంటే పిఎం అవుతా లేదంటే సేవ చేస్తా కానీ అసెంబ్లీలో మా మనుషులు ఉంటారు పార్లమెంట్ లో మా మనుషులు ఉంటారు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ నుంచి ఇప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ ఇవ్వబోతున్నాను మీరు అందరు రెడీ అవ్వండి రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఈ నెంబర్ రాసుకోండి రిపీట్ చేయండి జీరో జీరో వన్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ నా అమెరికన్ నంబరు రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్లుగా మండల కోఆర్డినేటర్లుగా గ్రామ కోఆర్డినేటర్లుగా కలిసి పనిచేద్దామన్న మరి ఏ పార్టీ అయినప్పటికీ ఎందుకంటే ఇక్కడ బీజేపీ తెలంగాణలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ పనిచేద్దాం పాల్ గారు పాల్ గారు ఇవన్నీ ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏం ఆశించి చేస్తున్నాం పాల్ గారు ఆంధ్ర వదిలేసి తెలంగాణకి ఎందుకు వచ్చారు నేను ఆంధ్ర విడిచిపెట్టలేదు తెలంగాణ విడిచిపెట్టలేదు గత మూడు సంవత్సరాలు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు పర్యటించారు ఎక్కువ పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలు పర్యటించారు పద్దెనిమిది మంది పొలిటికల్ పార్టీస్ తో కపిల్ సిబ్బల్ గారు గులాబ్ నబీ గారిని పెట్టి గత ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖుని నేను పర్సనల్ గా కేజ్రీవాల్ ఇంటికి వెళ్ళాను లేదండి ఇప్పుడు తెలంగాణ ముందస్తు ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి తెలంగాణ ఆల్రెడీ ముందస్తు ఎలక్షన్లు వచ్చాయి ఆంధ్ర ప్రతి నియోజకవర్గం తిరుగుతున్నా తెలంగాణ ప్రతి నియోజకవర్గం తిరుగుతున్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత మీరు ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఏపీలో చెప్పండి ఒకసారి నాకు ప్రతి నేను పర్సనల్ గా మీరు చూసారు అంటే మీడియాలో తక్కువ వస్తున్నా ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పార్టీలు మాయావతి అఖిలేష్ యాదవ్ అక్కడ నితీష్ కుమార్ నవీన్ పట్నాయక్ కేజ్రీవాల్ స్టాలిన్ మమతా బెనర్జీ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ శరత్ పవర్స్ ఇంతమంది పద్దెనిమిది పార్టీలు ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఒకటి చేశారా నా కపిల్ సిబ్బల్ గారు మన విజయ్ ఉంటుండగా జ్యోతి ఉంటుండగా తొమ్మిది సార్లు హోటల్కి వచ్చి ఏ మీడియాకి ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా మేము ఈ దేశాన్ని ఎలా రక్షించాలి ఈ దేశాన్ని ఎలా రక్షించాలని లేదండి ఈ మూడు సంవత్సరాలు 
అయితే అలాగైతే నేను చెప్తాను అందరినీ కలుపుకుంటూ వచ్చా గత సంవత్సరం నేను చేసిన ఈ వన్ ఇయర్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టెన్త్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇరవై ఐదు ముప్పై లక్షల మంది స్టూడెంట్లు ప్రాణాలు పోతాయని కరోనా ఒక కోటి కుటుంబాలకు నష్టం వస్తుందంటే నాలుగు రోజులు నేను అమర నిరాహార దీక్ష చేసి ఫైట్ చేసి మీ ఛానల్ కూడా డే అండ్ నైట్ కవర్ ఇచ్చారు చూడండి ప్రతి ఛానల్ వారు ఆ పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ చేయించేనా లేదా స్టీల్ ప్లాంట్ ఎవరికి ఆలోచన రాకముందు మూడున్నర లక్షల కోట్లు విశాఖపట్నంలో మూడు వేల కోట్లకు అమ్మేస్తున్నా అంటే వంద రూపాయలది గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ పదిహేడు లాక్ పదిహేడు వేల కోట్లది ఆరు వందల కోట్లకు అదానికి అమ్మేశారు ఈ రోజు అదాని ఒకప్పుడు మనం ఎనిమిది సంవత్సరాల కింద అదాని రాష్ట్రాల్లో మీరు నన్ను చూస్తున్నారు దేశం అంతా నన్ను మీరు చూస్తున్నారు అది ఒకటే కాదు ఎన్ని చూస్తున్నాను స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి పిల్లి ఎవరేసారు విశాఖపట్నం ఆనందాయ మెడిసిన్ గురించి పిల్లి ఎవరేసారు నేను తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో కాదు నేను పుట్టిన విశాఖపట్నం జిల్లాలో చారిటీలు కట్టాను ముప్పై సంవత్సరాల కిందట నేను ఇక్కడికి వచ్చి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క హైదరాబాద్ లో ప్రజలకు తెలియదు ఒక నిమిషం చెప్పనండి ఇదే హైదరాబాద్ లో యాభై మూడు వేల మంది వితంతులకు సహాయం చేశారు మూడు లక్షల పది వేల అందరికి ఇక్కడ సంగారెడ్డి లో పన్నెండు వందల ఎకరాల్లో ప్రపంచంలో ఏ మానవుడైనా అది అదాన అవ్వచ్చు అంబాన అవ్వచ్చు దోచుకునే వాళ్ళు గాని ఎవరైనా బిల్ గేట్స్ బిల్ క్లింటన్ ఎక్కడైనా ఎవరైనా చారిటీలు పెట్టి ఈ రోజు మా ఇంటికి రండి నాలుగైదు గంటలకు గంటలకు మీడియా రండి చూడండి వందల మంది స్టూడెంట్స్ వంద మంది స్టూడెంట్స్ ప్లే చేయమంటారు వెరీ గుడ్ ప్లీజ్ ప్లే పాలు గారు ఒక మాట చెప్తే వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి దాతలు వారు ప్రదర్శించినటువంటి దాతృత్వాన్ని ప్రపంచ మానవాళికి అందజేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మీరు మీరు ఒక ఆదర్శమూర్తి ఈ మధ్యన నాకు వేరే ఫ్రెండ్స్ చెప్పినటువంటి పాల్గారితో అసోసియేషన్ అనేటువంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది ఇంత పెద్ద మిషన్ను నడిపించేటువంటి పాల్గారు వ్యక్తిగతంగా వారి పేరు మీద కనీసం ఒక లక్ష రూపాయల ఆస్తి కూడా ఇక్కడ లేదు ఇది ఎవరు నమ్మరు చెప్తే నమ్మేటట్లుగా ఉండదు మహనీయులు ఎప్పుడు అట్లే ఉంటారు అంతే ఆదర్శంగా ఉంటారు అంత సింపుల్గా ఉంటారు ఎప్పటిది పాల్గారు ఇది రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్ మే జూన్ అనేక మాటలు చెప్పారండి కేసీఆర్ గారి మాటలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు అసలు మీ మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణలో ఎవరు పోటీ మీకు నాకు అర్థం కావట్లేదు పోటీ కాదండి తెలంగాణలో కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారు కేసీఆర్ గారు లక్ష ఉద్యోగాలని ఇచ్చారా పదహారు లక్షల ఉద్యోగాలు పోయాయి ఇప్పుడు ఎనభై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు లేవు వన్ మినిట్ ఒక్క మాట అండి ఇంకో పార్టీ లేదు కదండి తెలంగాణలో ఎందుకు లేదు బీజేపీ కనిపించట్లేదా కాంగ్రెస్ కనిపించట్లేదా మీకు చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ లో బీజేపీకి నాలుగు శాతం ఓట్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు మోదీ గారు సంవత్సరానికి రెండు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారు అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో పదహారు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు మోదీ కోటేయండి కోటి మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాను కేసీఆర్ గారు ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారో వాళ్ళు కోటేయండి ఎవరికి ఉద్యోగాలు రాలేదో ప్రజాశాంతి పార్టీకి మీకు నాకు మనం మన ఓట్లు మనకి వేసుకుందాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాలుగు ఎంపీ సీట్లు కూడా వచ్చాయి వాళ్ళకి అది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ అండి ఈ రోజు మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు మీరు అబ్బాబ్బా ఇది కేసీఆర్ గారి ఛానల్ అని విన్నాను మరి అలాంటి ఛానల్లో మీరు ఇలా ప్లే చేసి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారంటే నిజంగా కేసీఆర్ గారు ఐ లవ్ యూ ఐ హావ్ నథింగ్ అగేనెస్ట్ యూ ఐ హమ్ రెడీ టు కమ్ టు యువర్ హోమ్ లెట్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ డిబేట్ ఈవెన్ నౌ లీవ్ ద పాలిటిక్స్ అసైడ్ ఒక నిమిషం పక్కన పొలిటికల్ పెట్టి ఇది కేసీఆర్ గారు ఛానల్ అయ్యి ఉంటే ఆ బయట ప్లే చేయు నేను మేము జర్నలిస్ట్ లో అయితే ఒకటి నేను అదే నాకు ఓహక అతీతం ఏంటంటే ఈ రోజు టీవీ నైన్ రెండు వేల ఏడు నుంచి మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు రజనీకాంత్ గారు ఎంత చక్కగా మీరు ఇలా ప్లే చేస్తున్నారంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ ఐ ఆమ్ షాక్డ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఎందుకంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం నేను అభివృద్ధి చేశానని ఆరుగురు ముఖ్యమంత్రులు తొమ్మిది మంది ప్రధానమంత్రులు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు మీరు ఏమనుకోపోతే మాట చెప్తాను ప్లీజ్ ఎప్పుడు ఈ స్వాత్కర్ష ఎందుకు మీది మీరే ఎందుకు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అయ్యో మంచి ప్రశ్న థ్యాంక్ యూ నేను సెవెన్ ఫోర్ ప్రపంచంలో ప్రైవేట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఉన్నది నా ఒక్కడికే ఎనిమిది వందల కోట్లలో ఎప్పుడైనా నాకు సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఉందని చెప్పానా 
రజనీకాంత్ గారు ఏమన్నారు సార్ రెండు వేల ఒకట్లో వచ్చి మూడు రోజులు ఉన్నాను రాజమండ్రి మూడు హెలికాప్టర్ లో దిగారు మీరు గుంటూరులో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు అన్న అది మాట్లాడి నా దగ్గర సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మంచి ఈవినింగ్ స్పాట్ లో రోజుకొక ఇంటర్వ్యూ మనం పెట్టుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రోజు మీరు ఆ స్పాట్ తీసుకోండి అప్పుడు అలా కేపాల్ చాలా వంద సార్లు చూపించారు కేసీఆర్ గారిని కేటీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి కాదండి మరి కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా వంద సార్లు ఎప్పుడు చూసినాడెంట్ అంటే నేను గ్లోబల్ పీస్ ప్రెసిడెంట్ అని మీరే అంటున్నారు ప్రపంచ శాంతి దూతనని మీరే అన్నారు ప్రపంచానికి శాంతి గ్లోబల్ పీస్ ఛానల్ కోసం ఛానల్ ఉంది అందులో చూపించుకుంటారు మీరు లేదా మాకు ఛానల్ ఛానల్ పెట్టుకోలేదు మా ఛానల్ ప్రజలే నా ఓట్ నా కుటుంబం లేదు నా కుటుంబం మీరే సరే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారి కవిత సంతోషలే ఎందుకు అందరం కలిసి పనిచేస్తాం తెలంగాణ అని మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు మీకు కంటిన్యూస్ గా నెంబర్ మెసేజ్లు వస్తున్నట్టు ఉన్నాయి అది సైలెంట్ లో అయినా పెట్టండి ఫోన్ నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమాల గడ్డ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది ఉద్యమ నేపథ్యం ఉంటుంది రాజకీయాల్లో కేపాల్ ఏ నేపథ్యంతో ఇక్కడ ఫైట్ చేయాలి ప్రశ్న అండి ఒకటే మాట నలభై సంవత్సరాలు నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో హైదరాబాద్ వచ్చా నాకు ఇక్కడ ఉన్న చారిటీలన్నీ వందల వేల కోట్లు ఇవి కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామం నాలుగు కోట్లు ప్రజలు ఇప్పుడు ఉన్నారు అప్పుడు మూడు కోట్ల మరి ముప్పై ఎనిమిది లక్ష ముప్పై ఎనిమిది వేల గ్రామాలు రెండు రాష్ట్రాలు ఆంధ్ర యునైటెడ్ ప్రతి గ్రామానికి మెడిసిన్ ఇచ్చా ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఎంపీల ద్వారా కలెక్టర్ల ద్వారా ఇక్కడ వెంకటేశం అని ఉంటారు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల కింద అప్పుడు గవర్నర్ సింగ్ దే వచ్చినప్పుడు అడగండి ప్రతి ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో ఇరవై మూడు కలెక్టర్ల ద్వారా రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేల ద్వారా నలభై రెండు ఎంపీల ద్వారా ఈ ముప్పై ఎనిమిది వేల గ్రామాల్లో ఉచితంగా మెడిసిన్ ఇచ్చా మూడు లక్షల పది వేల మందికి అనాథులకు ఉచితంగా మీరు అప్పుడు టీవీ నైన్ లో ఎంత బాగా చూపించేవారు అప్పుడు ఉచితంగా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసా మూడు వేల మంది బిలియనేర్లు మిలియనేర్ని ఈ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చా శాంతి సభల పేరుని తీసుకొచ్చి సమిట్లు పెట్టి అమెరికాలో పదకొండు వందల సమిట్లు పెట్టి ఎంత అభివృద్ధి చేశాను అప్పుడు కేసీఆర్ గారు పుట్టారా ఉద్యమంలో పుట్టలేదు అప్పుడు ఉద్యమంలో ఆయన రాజకీయంలోనే పుట్టలేదు ఎనభై ఒకటిలో మంచి ప్రశ్న కేసీఆర్ గారు నేను టార్గెట్ చేయట్లేదు ఆయన టార్గెట్ చేస్తే నేను ఆయన ఇంటికి వస్తాను అంటానా ఆయనకి నాకు ఎటువంటిది లేదు నేను అలా అంటూనే అలా అంటూనే మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అలా అంటూనే మీరు క్వశ్చన్ చేస్తారు మోదీ గారిని నేను క్వశ్చించినంత కేసు మోదీ గారి మీద బుక్ రాశాను అందరూ యామజాన్కి వెళ్ళి దాన్ని ఏమంటారు కిండల్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సేవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ మోదీ అని చక్కగా రెండు వందల ఎనభై పేజీలు బుక్ రాశాను అది బుక్ చదివితే మోదీ గారికి ఒక్కలు ఓటేయరు మోదీ గారు పదహారు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారు ఇచ్చారా పదిహేను లక్షలు డబ్బు ఇస్తానన్నారు ప్రతి కోటి ఇచ్చారా మోదీ గారు చెప్పిన పది వాగ్దానాలు ఒకటైనా చేశారా చేయలేదు కనుక మోదీ గారు కోటి అయ్యకండి కేసీఆర్ గారు కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తానా ఇవ్వలేదు కేసీఆర్ గారు కోటి అయ్యకండి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉందనుకో ఎందుకు నాలుగు ముక్కలు అయిపోయింది ఇక్కడ అందుకనే నేను ఏమంటున్నానంటే రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాలకు నేను వస్తాను కనుక జీరో జీరో వన్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ ఈ ఫోన్ నా అమెరికన్ నెంబర్ కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైనా మీకు నెంబర్ ఇచ్చారు కేటీఆర్ గారు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని కలిసారా మీ గ్రామం వస్తా గ్రామం మీ మండలం ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్నవారే కాకుండా రెండు వందల దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ రండి అప్పుల నుండి ఆంధ్రాని తెలంగాణని విడిపిద్దాం అభివృద్ధి చేద్దాం రైతుల సమస్యలు తీర్చుదాం అభివృద్ధి చేయాలంటే డబ్బు కావాలి ఇప్పుడు లక్ష ఉద్యోగాలు ఇస్తాను ఎలక్షన్ల ముందు ఇస్తానని నేను కేసీఆర్ గారికి అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఒక లెటర్ ఇవ్వండి మోదీ గారితో ఎప్రూవ్ చేద్దాం వంద బిలియనేర్లు నేను తేకపోతే ఈ సమిట్ కి లక్ష ఉద్యోగాలు నేను ఇవ్వకపోతే ఈ సంవత్సరం ఎలక్షన్ల ముందు నా పేరు కేఎఫ్ఆల్ కాదు అది ఈ రోజు మేడే ఆదివారం క్రీస్తు పునరుత్న దినం మాట్లాడుతున్నా ఇక్కడ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఉన్నారు బిఎస్పి నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు మీకు స్పేస్ ఉంది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ చూడండి ప్రొఫెసర్ కోదండ్ రామ్ గారితో అనేక సార్లు మాట్లాడాను ఆయనే కాల్ చేశారు విజయ కాన్ఫరెన్స్ చేశారు లాస్ట్ వీక్ మన ఆఫీస్ కూడా వచ్చారు ఆయన అంత అంతకంటే పెద్దలు ఎవరున్నారు ఆయన ఏమంటున్నారు పాల్గారు మీరు వస్తేనే తెలంగాణ బాగుపడుతుందని 
గత వారం మన ఆఫీస్కి వచ్చారే ఆయన ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేటే అలాంటి వారు ముఖ్యమంత్రి ఉండొచ్చు కదా ప్రవీణ్ కుమార్ గారితో అనేక సార్లు మాట్లాడాను నాలుగు వందల మీడు మూడు సీట్లు ఉన్న బీజేపీ యూపీలో సీఎం చేస్తానంటే వద్దని బీజేపీకి జడిసి పొత్తు అయిపోయి రెండు సీట్లు గొలుసుకొని మాయావతి బీజేపీకి అమ్ముడు పోయింది అలాంటి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మంచి లీడరు కనీసం ఒక వందల మంది అయినా వేల మంది అయినా ఓటేస్తారా బీఎస్పీ తరఫుని అలాగే అందుకని అన్నాను రండి మీరే మంత్రులు కండి నిలబడని ప్రజాస్వామ్య పార్టీ తరఫుని ఓట్లు లేని రెండు వేల ఐదు వందల పార్టీలు ఉన్నాయండి ఇప్పటికి దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది పార్టీలు లీడర్స్ నన్ను కలడం అమీర్పేట త్రీ ఎయిటీ టూ అప్రజత్ కాలనీ లాల్ బంగ్లా నుంచి ప్రతిరోజు నాలుగు నుంచి ఎనిమిది దాకా మిమ్మల్ని కలుస్తున్నా రండి కలవండి ప్రతి గ్రామంలో కోఆర్డినేటర్ గా చేర్చండి మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టండి అభివృద్ధి చేద్దాం అంటున్నా నేను వచ్చింది రాజకీయంగా కాదు మీరే అన్నారు ఆ స్పోక్స్ పర్సన్ అన్నారు నేను ప్రపంచానికి వెళ్ళానని మరి నా దేశం పాడైపోతుంటే నిరుద్యోగులు కోట్ల మంది ఆత్మహత్యలు లక్షల మంది చేసుకుంటుంటారు ఇన్ని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ అండ్ కేసీఆర్ అగేన్స్ట్ బీజేపీ అండ్ మోదీ ఏవైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఎవ్రీ ఎవిడెన్స్ అండి కేసీఆర్ గారు అన్నారు పది మాటలు రెండు బెడ్రూమ్లు ఇల్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆయన కోటే ఇవ్వనండి ఇవ్వని వాళ్ళందరూ మాకు ఓటేయండి కోర్టు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆయనకు ఓటేయండి టీఆర్ఎస్ కి ఇవ్వని వాళ్ళందరూ మాకు ఓటేయండి దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానన్నారు ఇప్పుడు కొడుకుని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి విష ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఒక్క మాటలోనైనా సత్యం ఉందా అడగ అడిగితే తప్పు ప్రపంచ శాంతి దూత కాదు అంటే సత్య ఒక్క శాంతి మీటింగ్ గాస్పల్ మీటింగ్ పెడతాను సమిట్లు పెడతాను ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను ఎలక్షన్స్ వచ్చే సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నా ఇరవై మూడు డిసెంబర్ ఈ డిసెంబర్ లోపు నేను సమిట్ పెడతాను కాదు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూతురు వస్తే వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ మోదీ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ డ్యాన్స్ వేసుకున్నారు వందల కోట్లు ట్యాక్స్ పేర్ల మనీ నిన్న ఫ్లెక్సీలు పెట్టి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ మీటింగ్ పర్మిస్ ఇచ్చారు ఇది ఏంటి ప్రజల డబ్బు ఇలా దుర్వినియం చేయడు ఇది రైతా ఆలోచించండి డిబేట్ కి తీసుకురండి వాళ్ళ ఇంట్లో డిబేట్ చేద్దాం మాట్లాడమనండి కేసీఆర్ గారిని పోని కేసీఆర్ గారు మాట్లాడకపోతే నేను కేటీఆర్ గారు మాట్లాడతాను ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడతాను ఛాన్స్ ఇవ్వండి రాష్ట్రాలకి నేను ఎంత అభివృద్ధి చేశాను ఎలాగ బిలియనేరు ఈ హైదరాబాద్ ని పాస్పోర్ట్ లేకుండా మీరు ఇండియా నుంచి నేపాల్ వెళ్ళగలరా అమెరికా వెళ్ళగలరా పాస్పోర్ట్ అంటే ముఖ్యమంత్రి లెటర్ ఇవ్వకుండా ఏ ప్రెసిడెంట్ రారు అప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చాను వీళ్ళు అడ్డుకోలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చిన్న మీటింగ్ అడ్డుకుంటున్నారు అందుకని పర్మిషన్ లెటర్ ఇస్తే మోదీ గారితో నేను కూర్చొని అమిత్ షా గారు మోదీ మీరు అభ్యర్థిస్తున్నారు కదా ముఖ్యమంత్రులు దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తారేమో చూద్దాం మూడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు థ్యాంక్ యూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేదు ఇక్కడ అందుకనే ప్రజాశాంతి పార్టీలో గ్రామ మండల నియోజకవర్గంలో గ్రూప్ ఫార్మ్ చేసి ఫోన్లు చేయకండి ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ నెంబర్ నా నెంబర్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉన్న నెంబర్ మీ కాన్స్టెన్సీ పేరు పెట్టి నియోజకవర్గం ఓకే గ్రూప్ పెట్టండి మీ ఫోటోలు అందరు మీ చోటు ఉన్నారు వందల వందల జాయిన్ చేయండి ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ ప్లజర్ టాకింగ్ టు యూ కే పాల్ గారు థ్యాంక్ యూ ప్లెజర్ ఇస్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత న్యూస్ బుల్టె